हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज एस रानी और मेरे इस चैनल द बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है तो एक वीडियो तक कंप्लीट हो चुकी है जिसमें एक वीडियो में मैंने ये पढ़ाया कि क्या होती है बचर लाइन अगर आपने पहले वो नहीं देखी तो क्या करोगे आप पहले जाके वो देखोगे आज आता है हमारी नाइन्थ वीडियो में जिसमें हम क्या पढ़ेंगे इन डिफरेंस कॉ ठीक है इन डिफरेंस कॉ पढ़ने से पहले हमें नाम जानना जरूरी है कि इन डिफरेंस कॉ होता क्या है तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है डिफरेंस का मतलब होता क्या है डिफरेंस का मतलब होता है अलग ठीक है इधर क्या लिखा हुआ है इन डिफरेंस इन डिफरेंस मतलब कॉमन समानता तो ऐसा कर्व ऐसा कर्व जो समानता दिखाता है कैसे अभी तक बात समझ नहीं हो गया ऐसा कर्व जो समानता है दिखाता है कैसे पता है देखते हैं ठीक है इट रिफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स अमॉन्ग विच द कंज्यूमर इज इन डिफरेंस एंड गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एक कंज्यूमर कंज्यूमर मार्केट में जाएगा और कितनी तरह के गुड्स खरीदेगा सिर्फ दो तरह के गुड्स खरीदेगा इतनी बात सुन में आ गई कंज्यूमर मार्केट में जाएगा और दो तरह के गुड्स खरीदेगा आई मीन कंज्यूम करेगा परचेज मिस करते हैं बजट लाइन में इसमें क्या करेगा कंज्यूम करेगा इतनी बात सुन में मार्केट में जाके चीज कंज्यूम करेगा और अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग कॉम्बिनेशन के गुड से उसको एक तरह का सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा फॉर एग्जांपल अगर वो फोर एप्पल्स कंज्यूम कर रहा है और एक बनाना कंज्यूम कर रहा है या फाइव एप्पल्स कंज्यूम कर रहा है सॉरी थ्री एप्पल्स कंज्यूम कर रहा है एंड टू बनाना कंज्यूम कर रहा है तो उन दोनों यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना वो कैसा मिलेगा सेम मिलेगा वापिस बताता हूं इंडिफरेंस का क्या बता रहा है इंडिफरेंस का ये बता रहा है कि कंज्यूमर दो चीज अलग अलग दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन कंज्यूम करता है और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कैसा होता है कॉमन होता है सिमिलियर होता है मतलब जितना सेटिस्फेक्शन फर्स्ट यूनिट से मिला जो फर्स्ट यूनिट के कॉम्बिनेशन से मिला उतना ही सेटिस्फेक्शन सेकेंड यूनिट के कॉम्बिनेशन से मिलेगा इसलिए इसका नाम क्या है इन डिफरेंस कर्व इन डिफरेंस कर्व का मतलब क्या हुआ समान कर्व इतनी बात समझ में आ गई कि दो गुड्स कंज्यूम करने जाता है ठीक है दो गुड्स कंज्यूम करता है और जितने और जितनी यूनिट जितनी यूनिट फर्स्ट गुड से मिली है जितना सेटिस्फेक्शन फर्स्ट यूनिट के डबल से मिला है फॉर एग्जांपल फोर एप्पल्स एंड वन बनाना और जो सेकंड यूनिट है थ्री एप्पल्स टू बनाना उन दोनों से जो सेटिस्फेक्शन मिला है फर्स्ट और सेकंड से वो इक्वल होगा आई बात सवाल में अब आते हैं किसपे मोनोटनिक प्रेफरेंस पे मोनोटनिक प्रेफरेंस क्या होता है आपको पहले ही बताया हुआ है कि रेशनल हम कौन है स्मार्ट है ये बात पता चुका हूं कि हम कौन है स्मार्ट है तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे इट इट मीन्स अ रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर और मोर ऑफ अ कॉम्युनिटी एज इट ऑफर हिम हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंज्यूमर है वो रेशनल है वो कैसा है स्मार्ट है दिमाग वाला है तो कैसा हमेशा कॉम्युनिटी कंज्यूम करेगा ज्यादा से ज्यादा क्यों क्योंकि जितना ही ज्यादा कॉम्युनिटी कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा मोनोटेनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ मोनोटेनिक प्रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि हम दिमाग वाले कंज्यूमर है जो क्या प्रेफर करते हैं हमेशा ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटी क्योंकि वो हमें क्या देता है ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन है वो आप देख लेते हैं इंडिफरेंस का मतलब समान का मतलब कि हम जो दो गुड्स का जो दो गुड्स का कंजप्शन कर रहे हैं जो यूनिट्स है कि फॉर एग्जांपल थर्ड फोर यूनिट एप्पल की वन यूनिट बनाना की और सेकेंड यूनिट थ्री यूनिट एप्पल की और टू यूनिट बनाना की जो उन दोनों से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो एक दूसरे के इक्वल होगा इंडिफरेंस होगा समान होगा और मोनोटनिक प्रेफरेंस दिमाग वाला कंज्यूमर जो हमेशा कैसा कंज्यूम करना चाहता है ज्यादा से ज्यादा कॉम्युनिटी कंज्यूम करना चाहता है क्यों उससे ज्यादा से ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा आया नाउ कम थ्रू सेकेंड टॉपिक ऑफ टूडेज वीडियो इन विच वी स्टडीड अबाउट द इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल एंड एम आर एस एम आर एस स्टैंड फॉर मार्जर रेट ऑफ सब्सिट्यूशन तो देखते हैं कि एम आर एस क्या होता है क्योंकि शेड्यूल करने से पहले हमें एम आर एस करना जरूरी है तो एमआरएस होता क्या है एमआरएस एमआरटी पढ़ाया था किसमें एमआरटी किसमें पढ़ाया था पीपीटी में पढ़ाया था याद है एमआरटी क्या होता है एमआरटी क्या बताता है कि कितनी दो गुड्स का रेशियो उसमें क्या बताता है कि कितनी यूनिट्स है ना कि कितने सेक्रीफाइस करनी पड़ती है ताकि एक यूनिट गेन कर सके पढ़ाया था यह एमआरएस भी वैसा ही ये भी क्या बताता है वो रेट पे एट विच एक कॉमोडिटी सेक्रीफाइस मतलब सब्सिट्यूट करनी पड़ती है दूसरी के साथ 
ताकि जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहे एमआरटी जो पीपीडी मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या बताया था कि जो दो गोड्स एक यूनिट कितने एक यूनिट गेन करने के लिए कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ती है उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं एमआरटी सिमिलरली जो एमआरएस भी है वो भी क्या बोल रहा है कि कितनी यूनिट्स सब्सिट्यूट करनी पड़ती है ताकि एक यूनिट और कंज्यूम कर सकू फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक यूनिट अगर मुझे अगर एक यूनिट मुझे एप्पल की गेम करनी है मतलब खानी है तो मुझे कितनी यूनिट्स बनाना की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी फाइव तो इन दोनों का जो दोनों रेशियो होता है ना उसको बोलते हैं एमआरएस एमआरएस क्या बताता है दो गुड्स का रेशियो जिसमें एक यूनिट कितनी सेक्रीफाइस सब्सिट्यूट करनी पड़ती है ताकि दूसरी यूनिट हम कंज्यूम कर सके गेन कर सके आई बात समझ में ठीक है जी तो अब आते हैं हमारे शेड्यूल पे ठीक है शेड्यूल पे तो शेड्यूल भी ये कैसा है ये है कॉन्वेक्स ठीक है तो आप सोच रहे हो पीपीटी तो कॉन्केव था उसके पीछे मैंने एक रीजन बताया था जो एमआरटी था ना वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता जो एमआरटी था वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा बट इसमें ट्विस्ट है क्या ट्विस्ट है जो एमआरएस है ना वो कंटिन्यूसली एमआरटी एमआरएस ठीक है जो एमआरएस है ना वो कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है कैसे पहले पांच हुआ था सेक्रीफाइस फिर चार हुआ फिर तीन हुआ फिर दो हुआ तो मैंने एक चीज बताई थी जब एमआरटी बढ़ता है ना तो आप कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है तो कैसा होता है कॉन्के अगर कॉन्स्टेंट रहता है फॉर एग्जाम्पल सब जगह वन 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 था तो कैसा होता है स्ट्रेट लाइन और जब कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है तो कैसा होता है कॉन्वेक्स होता है आई बात समझ में तो इसमें एमआरएस जो इन डिफरेंस ला हुआ है वो कॉन्वेक्स क्यों है वो इसलिए है क्योंकि जो एमआरएस है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाए अगर इंक्रीज होता जाएगा तो कॉन्केव ये वो मोस्ट ऑफ टाइम में क्वेश्चन आ जाता है कि अपन एक शेड्यूल दे देते हैं मोस्ट ऑफ टाइम में क्वेश्चन आ जाता है कि हम एक शेड्यूल देते हैं जिसके अंदर अगर हमें यह बताना पड़ता है है ना किस कि शेप का होगा वो किस पे बेस्ड होता है एमआरटी पे क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल पीपीटी का शेड्यूल दे रहे और उसमें एमआरटी पूछ रहे तो ये भी केस हो सकता है कि जो एमआरटी है ना वो गिरता जा रहा है अगर गिरता जा रहा है तो किस शेप का हो जाएगा कॉन्वेक्स अगर बढ़ता जाए तो किस शेप का हो जाएगा कॉन्केव तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि अपन को एक शेड्यूल दिया जाता है जिसमें अपन को यह बताया जाता है कि एमआरटी कैसे बढ़ रहा है या गिर रहा है उसके बेसिस पर हमें डायग्राम बनाना पड़ता है आई बात में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे टाइम के पेपर में भी आ चुका है तो एक बार अपना फेस याद रख लेते हैं तो क्या बताया मैंने कि जो एप्पल है कि अगर मेरे को एप्पल की एक यूनिट कंज्यूम करनी है है ना तो मुझे फाइव यूनिट बनाना की कंज्यूम करना छोड़ना पड़ेगा सब्सिट्यूट करना पड़ेगा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो क्या हो गया फाइव भी मतलब फाइव बनाना की सेक्रीफाइस करनी ताकि एक यूनिट गेन कर सके अब आते हैं सेकेंड यूनिट मेरे और एप्पल खाने मुझे एप्पल पसंद है तो क्या करूंगा कितनी यूनिट कंज्यूम करूंगा अब चार करूंगा मतलब क्यों कम करता जा रहा हूं क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डेमोनेशन मार्जिटी जैसे जो चीज कंज्यूम करते जाते हैं उसमें जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाता है तो जितनी जैसे जो यूनिट बढ़ाता जाऊंगा तो सेक्रीफाइस भी कम होता जाएगा आई बात समझ में तो अब जब दूसरी यूनिट कंज्यूम करी तो कितने यूनिट सेक्रीफाइस करूंगा फोर बनाना की ताकि एक एप्पल की गेन करूंगा सिमिलरली थ्री हो जाएगी वो एक का एक ही रहेगा और वो टू हो जाएगी तो क्या होगा गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है तो कैसा होगा ये कॉन्वेक्स हो जाएगा एमआरएस समझ में आ गया एमआरएस क्या बोलता है कि एक यूनिट गेन करने के लिए एक यूनिट मेरे को कंज्यूम करने के लिए कितनी यूनिट मुझे सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी सब्सिट्यूट करनी पड़ेगी तो उसे उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको तो कहते हैं हम एमआरएस आई बात समझ में एमआरएस स्टैंड फॉर मार्जर रेट ऑफ सब्सिट्यूशन आया Now comes the last topic of today's video, in which we studied about the adoption of indifference curve and the properties of indifference curve. So, adoption क्या बताता है? Adoption ये बताता है कि बाहर की दुनिया से जो indifference curve को अगर समझना है, तो बाहर की दुनिया में जो rules applicable होते हैं, उन कुछ rules को अपन क्या मानेंगे? Equal या constant मानेंगे या क्यों? Assume करके चलेंगे कि ऐसा ऐसा होगा आई बात समझ में एडप्शन क्या होते हैं तो पहला देखते हैं क्या बोलते हैं टू कॉम्युनिटीज बाहर जाके तो हम तीन भी खा सकते हैं चार भी खा सकते हैं तो उसमें अज्यूम क्या कर रहा है कि अगर हम मार्केट में जाके कंज्यूम करेंगे तो कितनी कॉम्युनिटीज कंज्यूम करेंगे दो कॉम्युनिटीज कंज्यूम करेंगे आई बात समझ में दूसरा नोट सेटिस्टिक 
जब हम खाते जाते हैं तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं जो मैंने आपको बता चुका कंज्यूमर इक्विटी इन केस ऑफ टू एंड वन कॉमोडिटीज में इतिहास समझ में आ गई इसमें क्या कह रहा है नो सेटिस्टी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो कंज्यूमर है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस वो ज्यादा से ज्यादा मांगता जाएगा क्यों क्योंकि जितना ज्यादा मांगता जाएगा उतना ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा आई बात सर में अब आते हैं थर्ड पे ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब कि कंज्यूमर ऑर्डिनल मतलब क्या होता है ऑर्डर्स में रैंक्स में कैसे ऑर्डर्स में रैंक्स में तो ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब कि कंज्यूमर को कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कैसे देगा रैंक्स में देगा फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रैंक फर्स्ट सेटिस्फेक्शन किसे मिला सेकेंड एंड तो क्या कह रहा है ऑर्डिनल कि जितना जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कैसे मिलेगा ऑर्डर्स में ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर्स में रैंक्स में तो कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा रैंक्स में सेटिस्फेक्शन मिलेगा अब यहां सर में अब आते हैं डिमिनिशिंग मार्जर रेट ऑफ सब्सिट्यूशन डिमिनिशिंग मार्जर रेट ऑफ सब्सिट्यूशन क्या बोलता है कि, कि जैसे जैसे हम यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं उसमें जो सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है ये बताया था मैंने एमआरएस क्यों डिसलाइन होता है कि जैसे जैसे हम कंजन खाते जाते हैं किसी चीज को कंज्यूम खाते जाते हैं आप बनाना और कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है तो जो जो उससे सेक्रीफाइस हो रहा है तो वो भी कम होता जाएगा तो उसका जून क्या हुआ है कि जो डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्सिट्यूशन एप्लीकेबल है इसका मतलब कि जैसे जैसे हम चीज कंज्यूम करते जाएंगे हमारा सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा आई बात समझ में अब आते हैं रेशनल कंज्यूमर रेशनल कंज्यूमर कैसे मतलब कंज्यूमर दिमाग वाला है पागल नहीं है दिमाग वाला है इट मींस कि वो वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेगा क्यों तो क्योंकि वो दिमाग वाला है तो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेगा ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके आई बात समझ में ऑप्शन आया कि क्या कह रहा है दो गवर्नमेंट डिजिस कंज्यूम करेगा तीन नहीं करेगा चार नहीं करेगा कितनी कंज्यूम करेगा टू करेगा सेकंड नो सेटिस्टी कभी सेटिस्फाई होगा ही नहीं क्यों क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मांगता रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता रहे चौथा ऑर्डिनल यूटिलिटी किस में मैसेज कर रहा है ऑर्डर्स में रैंक्स में चौथा डिप्रेशन मार्जिन यूटिलिटी एप्लीकेबल है मतलब जैसे जैसे कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा अब आते हैं रेशनल कंज्यूमर पे रेशनल कंज्यूमर क्या बोलता है कि दिमाग वाला कंज्यूमर कि जितनी जैसे जैसे ये ज्यादा ज्यादा कॉम्यूनिटी मांगेगा ताकि ज्यादा ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके आगे आज सब सुन पे अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे ईजी और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स टॉपिक पे ठीक है इस इस टॉपिक के सबसे ईजी पार्ट पे ठीक है पहला क्या होता है प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन ठीक है तो प्रॉपर्टीज में क्या बोल रहा है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कॉन्वेक्स क्यों है कॉन्केव क्यों नहीं है स्टेट लाइन क्यों नहीं है बिकॉज ऑफ लॉ बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्सिट्यूशन बताया था ना कि जो मार्जिन रेट ऑफ सब्सिट्यूशन है मार्जिन रेट ऑफ सब्सिट्यूशन है वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे चीज कंज्यूम करते जाएंगे उसने सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा तो जैसे जैसे हम जो सेटिस तो बताया था कि फाइव को पहले फाइव कंजन हो रहा है पहले फाइव यूनिट सेक्रीफाइस हो रही है फिर फोर हो रही है फिर थ्री हो रही है फिर टू हो रही है तो ये क्या बता रहा है कि मार्जिन रेट ऑफ सब्सिट्यूशन कम होता जा रहा है इतनी बात में आ गई तो अगर मार्जिन रेट ऑफ सब्सिट्यूशन कम होता जाएगा तो ये कैसा होगा कॉन्वेस्ट होगा ओरिजन होगा अगर बढ़ता जाएगा तो कॉन्केव होगा ओरिजन से इतनी बात में आ गई अब आते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है अपर स्लोपिंग क्यों नहीं है इसका एक रीजन है क्योंकि जो रिसोर्स है हमारे पास जो हमारा रिसोर्स है वो कैसे है लिमिटेड हर में पढ़ा है कि जो पीपीडी है सभी रिसोर्स कैसे थे लिमिटेड बजट टाइम रिसोर्स कैसे थे लिमिटेड कंज्यूमर इक्विटी टू गवर्नमेंट रिसोर्स कैसे थे लिमिटेड तो इसमें भी जो रिसोर्स है वो कैसे है लिमिटेड अगर एक का सेट अगर एक का कंजप्शन बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अगर एक का कंजप्शन बढ़ेगा तो दूसरे का कम हो जाएगा ठीक है तो अगर एक का कंजप्शन बढ़ेगा अगर एक का कंजप्शन बढ़ेगा तो दूसरे का कम हो जाएगा तो ये कैसा हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया आई बात समझ में क्योंकि अगर हम एक चीज कंज्यूम करेंगे तो दूसरी कम कर देंगे आई बात समझ में अब आते हैं हाई लेवल ऑफ इंटरफ्रेंस का हाई शो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ये जनरल बात है और मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं ना जब हमारा कब राइटवर्ड शिफ्ट होता है ना तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे रिसोर्स बढ़े हैं या जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़े तो अगर हायर कैसे होगा इसके आगे तो हायर होगा
ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब हमारा जो शिकाव है राइट पर शिफ्ट होता है तो क्या शो करता है कि हमारे रिसोर्स या हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या जो हमारी परचेसिंग पावर बढ़ रही है कि ग्रोथ हो रही है तो इसमें हमें क्या मिल रहा है सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो जो हाइयर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कम है मतलब जितना राइट पर शिफ्ट होगा जितना आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा वापिस बता रहा हूं कि जो राइट पर शिफ्ट मतलब क्या शो करता है कि ग्रोथ हुई इतिहास में हो गई कि जब हमारा कर्व इधर इधर से इधर होगा मतलब जो ये वाला कर्व है ये कम सेटिस्फेक्शन देगा एज कंपेयर टू ये तो क्योंकि ये राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है वो ज्यादा है वो जो सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है आईसी टू वो ज्यादा एज कंपेयर टू आईसी वन तो जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा उतना जितना बड़ा इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा जो आईसी थ्री है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एज कंपेयर टू आईसी टू आई बात अब आते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी पे विच इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व तो जो लास्ट प्रॉपर्टी वो क्या बता रही है कि जो इंडिफरेंस कर्व है दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कंफ्यूज मत होना कि जो इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट का जो पॉइंट है ना वो एक दूसरे के इक्वल होगा फॉर एग्जाम्पल इंडिफरेंस कर्व का वन इंडिफरेंस कर्व का वन ए बी के इक्वल होगा बी सी के इक्वल होगा इतिहास में हो गई और जो D है इंडिफरेंस का ऑफ वो किसके इक्वल होगा B के एंड B किसके इक्वल होगा E के आई बात चाहते हैं जो इंडिफरेंस कर्व में A जो इंडिफरेंस कर्व में A और किसके इक्वल होगा B के और B किसके इक्वल होगा C के मतलब जो जो पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व पे जो सारे पॉइंट्स है वो एक लेवल का सेटिस्फेक्शन दिखा रहे हैं ठीक है वैसे इंडिफरेंस कर्व टू में भी जो पॉइंट है वो सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन दिखा रहे हैं इतनी बात समझ में आ गई तो अगर हम मानते चलते हैं कि ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर गई ये हम मान के चल रहे हैं कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर गए ठीक है जी तो अगर हम ये मान के चले कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर गए ठीक है तो ये इजीली शो हो रहा है कि जो डी है जो डी है वो किससे बड़ा है ए से क्यों ये देखो ठीक है तो क्या शो हो रहा है कि जो डी है वो इजीली बड़ा है ए से ठीक है जो डी है वो बड़ा है ए से इजी एंड जो सी है वो बड़ा है ई से इतनी बात समझ आइए जो सी है वो बड़ा है ई से इजीली रिप्रेजेंट हो रहा है जो सी है वो बड़ा है ई से इतनी बात समझ में आ गई तो अगर हम मान के चले जो डी है वो किसके इक्वल होना चाहिए ए के हमने ये बोला था ए के इक्वल होना चाहिए क्योंकि तो दोनों अगर एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इक्वल होना चाहिए तो इसमें तो इक्वल नहीं है तो ये क्या चीज हो गई गलत तो क्या मैंने बोला कि जो दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि जो डी है इसमें ए से बड़ा है बट क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए और जो सी है वो ई से बड़ा है तो क्या कह रहा है कि इन दोनों के इक्वल होना चाहिए तो मतलब इसमें तो डी बड़ा है इसमें तो डी बड़ा है इसमें तो इंडिफरेंस कर्व टू बड़ा है ठीक है इसके अंतर्गत तो इंडिफरेंस कर्व टू बड़ा है बट इसमें कौन बड़ा है इंडिफरेंस कर्व वन तो क्या करेगा कंज्यूमर इस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व टू को रिप्रेजेंट ना करेगा क्यों बिकॉज ऑफ मॉर्टन प्रेफरेंस ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है ना उसको तो जो सेकेंड पॉइंट पे डी पॉइंट पे उसमें तो किसको रिप्रेजेंट करेगा इंडिफरेंस कर्व टू को और जो इधर है सी पे इसमें किसको रिप्रेजेंट कर पाएगा इंडिफरेंस कॉ वन को इतनी बात समझ आ गई तो ये दोनों का रिप्रेजेंट तो कर ही नहीं पाएगा तो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है तो ये ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे क्या नहीं एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे हाई बात समझ में पास बता चुका हूँ कैसा है कॉन्वेक्स है क्यों बिकॉज ऑफ दिस लाइन ऑफ एम दूसरा डाउनवर्ड फ्लो रिसोर्स कैसे है लिमिटेड अगर एक चीज की सर्टिस अगर एक चीज का कंजप्शन बढ़ाना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा तीसरा ज्यादा से ज्यादा इंडिफरेंस को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन शो करता है और चौथा जो इंडिफरेंस कब है वो एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता आई बात सर में आज की वीडियो यही खत्म करते हैं क्योंकि आज का टॉपिक खत्म हो चुका है अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना और आपको पता है क्या करना होगा सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू